Il discobolo è tra le opere più ammirate dell'antichità. Si trattava di un bronzo realizzato durante il periodo classico della Grecia. L'originale è andato perduto, ma ne esistono diverse copie romane in marmo come questa, benché sia una versione ridotta dell'originale. Il suo scultore, Mirone, era nato a Eleutere, al confine tra Attica e Boezia. Visse ad Atene durante quasi tutta la sua carriera ed era noto per i suoi ritratti di atleti. Lavorava principalmente in bronzo, materiale più pratico del marmo, poiché permette all'artista di creare pose dinamiche e aggiungere sottili particolari realistici. Le sculture in bronzo sono poi più leggere di quelle in marmo e più agevoli da trasportare. È per questo che la scultura si diffuse in tutto il Mediterraneo. Il lancio del disco era una delle specialità dell'antico pentathlon, in cui l'atleta lanciava più lontano possibile un pesante disco. Mirone riesce a catturare lo stato momentaneamente immobile del lanciatore. La definizione greca di questo attimo è ritmos, un'azione bella per armonia ed equilibrio. Gli scultori preferivano ritrarre il corpo dell'atleta in torsione perché ciò veniva incontro al desiderio di raffigurare una figura anatomicamente perfetta e rendere al meglio il senso del movimento. Mirone è da molti ritenuto il primo artista ad aver rappresentato lo stato di ritmos e ad aver esplorato nella scultura le pose più dinamiche. L'opera mostra il lanciatore con il braccio buttato all'indietro e il peso appoggiato sul piede destro pronto a ruotare il corpo per scagliare il disco che tiene stretto in mano. Gli antichi discoboli si esibivano nudi. L'artista poteva così ritrarre i tonici muscoli dell'atleta in flessione. Mirone coglie con realismo l'attimo in cui la figura trova l'equilibrio prima di lanciare il disco, comunicando il senso di forza trattenuta e di armonica compostezza del corpo. Il lanciatore ha un'espressione calma mentre si volge a guardare verso il disco. Il volto dell'atleta può sembrare privo di emozione, ma per gli scultori antichi era più importante che il corpo incarnasse dal punto di vista estetico l'ideale atletico, piuttosto che riprodurre le espressioni del volto. Il fisico del discobolo era ammirato, in quanto nessun muscolo del corpo era fuori misura. La simmetria delle proporzioni dell'atleta viene sottolineata dagli angoli retti formati dalla coscia e dal polpaccio della gamba sinistra, oltre che dal torso e dal braccio destro disteso. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.